Nama saya Patola. Saya pengurus Koperasi Tani Benteng Ngala, Andrekang, Sulawesi Selatan. Saya juga Kepala Desa Benteng Ngala Utara. Dan saat sekarang saya mengelola kopi spesial bekerja sama dengan Australia dan PT Mega Putar Sejahtera Makassar Sulawesi Selatan. Saya Jeff Nelson, dosen dari University of Sydney di Australia. Saya sudah mulai apa meneliti mengenai kopi di Indonesia sejak 2001. Lembang sura lopi di maya maya lata nai solat dua umpani saya di pasia launi. Kerja kopi umum dengan kopi spesial ini pekerjaannya bertambah dan tenaga yang digunakan bertambah, tetapi hasil masih seimbang dengan pekerjaan. Kalau semua kopi di, di Sulawesi itu biasanya didagangkan sebagai kalosi atau toraje kopi. Itu sudah punya nama yang cukup baik ya di pasar global Dan itu pasti harganya yang diterima di atas harga New York itu Sekarang yang sudah ada di sini ya Namun sekarang muncul juga di beberapa pembeli uh, di luar Dan mungkin juga saya rasa di dalam Indonesia juga Ada roaster coffee yang benar-benar mau bukan cuma specialty lagi Tapi mau yang benar-benar gome atau niche ya Terus mutu itu benar-benar dijaga supaya ya, ada yang khas sekali ya. Nah ini yang, yang kita mau bangun di Enderkang dengan harapan kalau ada benar-benar specialty dan itu bisa dilacak supaya nanti di pasar global muncul nama mungkin nama Bentengala kan kalau si Bentengala bukan cuma orang luar yang nikmatin karena dipakai nama daerah jadi cuma mereka yang bisa jual kopi begitu ya, kalau reputasi sudah bagus. Nah, ini sudah sudah berjalan dan ya dari pasar sendiri cukup ya cukup tertarik sama produknya malah tahun 2011 sama 2010 juga tidak mampu memenuhi semua um, permintaan di sini ada beberapa kompok misalnya kopi dari tempat lain mungkin bisa bagi sesuai dengan kompok ya so saran saya begitu kopi Buah merah datang dari kelompok A, buah merah kelompok dari kelompok B, C, kelompok berapa? Empat kelompok. Pertanyaannya pertama, mau dibagi sesuai dengan kelompok atau dikumpulkan? Sesuai dengan kelompok. Oke. Okay. We're researchers. Um, we're looking at the the factors that are affect um, small farm or cooperatives like this to to enter the market chains for specialty coffee. Um, the activity here is a, what we call um, action learning where we're helping the farmers develop a relationship but we're also monitoring the activity. So it's, while it's development, our focus is research. Um, so we provide guidance but we don't direct the activity too much because we want to see uh, and understand the decisions that the farmers make and also the other players along the chain to get an understanding of, of uh, how this activity will uh, will, will work and uh, sometimes farmers and other players will come up with unique solutions to problems um, so rather than guiding them at every step we give them good advice but we let them make the choices of how they um, deal with it so at this level with the farmers we give them a whole range of options for improving quality but uh, the head of the cooperative and the, he actually decides 
which of the methodologies he, he uses in his operation. Um, a lot of it depends on their resources and their skill and how important they actually think each of the steps are. kerja kopi umum kita hanya beli dari petani dalam bentuk kopi karora kemudian di dijemur setelah itu di haler kemudian jemur sampai kadar air 15% persen ya sudah bisa jadi uang kerja kopi spesial ini kita beli dalam kopi gelombongan kalau di sini kopi kalebu kemudian di sortir yang merah saja kemudian di palper setelah itu di fermentasi satu kali 24 jam atau bisa sampai 36 jam kemudian cuci keringkan kalau matahari cukup bagus bisa sampai tiga hari kemudian setelah itu masuk di haler setelah di haler dikeringkan sampai kadar air 12 sampai 15 baru bisa jadi uang berarti prosesnya bertambah ketimbang kopi tapi harga jualnya juga cukup bagus koperasi uh, akan menjemput kopi untuk daerah yang jauh dan tidak ada kendaraan dan untuk yang dekat akan diantar kopinya oleh para petani akan dibeli oleh koperasi dan akan diproses secara terpusat untuk mendapatkan hasil atau kualitas kopi yang tinggi e, petani hanya akan melakukan proses pemetikan kopi dan sortasi di pohon maksudnya adalah sortasi buah merah dan buah yang belum matang lainnya dan juga buah yang sudah terlalu matang itu akan disortasi oleh petani di kebun setelah proses sortasi ini e, koperasi akan mengambil contoh setelah diambil contoh sekitar 500 gram, kopi ini akan dikirim kepada eksportir lokal untuk mencoba rasa dari kopi itu sendiri. Setelah kopi ini lolos dari eksportir lokal, kopi ini akan dikirim lagi kepada eksportir di luar negeri, di mana nanti kopi akan dinilai lagi berdasarkan cup test dan cup score. Setelah kopi dinilai kualitas baik, baru akan uh, dilakukan pembicaraan pembicaraan selanjutnya. Suara ponen doa. Yeah. Uh, my name is Will Young, the head of Campos Coffee in Australia. Uh, we're a specialty coffee company that is. Uh, one of the leaders in the specialty coffee scene for Australia and we've been buying um, Sulawesi coffee for six years. When we buy coffee from, say, Benteng Ala, we want to see that the money is going uh, not just to the people that we get the money to, but we want to see the money going to the, to the people who work hard to grow it and pick it, and we want to come to the, to the village to see how our relationship has helped the community in uplifting their coffee game, but also to see, uh, to make sure that the, uh, our payments are going to, to help the, you know, the community with uh, how they're going. We came here on a visit with MTC and uh, the customers two and a half years ago and the progress that we've seen is, uh, is very impressive. I see 
more attention being paid to important quality aspects. Uh, I really like the, the drying beds that have been made and are being used. And I think this will help increase the quality of the, of the already good coffee that's been produced here. Some of the challenges being continuing to grow the volume and maintain and, and improve the quality. Because as the volume increases, you will find uh, bottlenecks in the production process. You might find uh, limitations with drying space. You might find a shortage of labor. So those I see as some of the challenges you have to consider and plan for. The opportunities, I believe, are if you keep the quality as it is and, and improve it, there will always be a, a ready market for as much coffee as, as the region can produce. That won't be a problem. The demand will always be there. Yang kopi biasa pengerjanya kan rata-rata di sini yang kerja kopi biasa. Jadi cuma penggilingan saat kalau dengar-dengar pernah sama bapak desa. Yang pengerjanya begitu. Pengerjanya kan eh, kita panen saja sekitar satu minggu dua minggu. Kita panen langsung kita kumpulkan bawa ke koperasi. Biasanya kami jual kerulak, tapi bawa ke pasar aja. Kadang mahal, kadang murah, tapi kebanyakan murah. Jadi itu kami rasa lebih baik jual kelendongan daripada uh, kerulak. We hope in the future that this coffee will find its place in the, the international market. There's actually been a couple of years of export of this coffee now and it's received very well um, in, uh, in international markets so that the future is good. It really just depends on the business model that, that uh, Patola and his cooperative can make here. It really now depends on the, the business formula, I guess, of all the players working together to make a business that's sustainable. Ada harapan. Selama ada kopi spesial, cuma ada eh, baik-baik sedikit. Karena meringankan eh, petani, mengurangkan kerja petani. Gitu. Ya, kita penting menjaga kualitas. Ya, kalau butuh kopi penting sekali, Pak. We really want to be able to send as much feedback to to here um, from the roasting side, which is a wonderful thing about having a relationship about how the coffee is going and how, if there is an experiment, how that affected the coffee throughout the year. Uh, we'd really like to be able to send yeah, that tea back, back, to, uh, back to you and back to Petola, and then uh, together raise the coffee from where it is right now, which is excellent, to superb and fantastic. If we can help, through our feedback, help you get even better quality coffee, and in turn, Better prices. Uh, small sport, semangat buat petani, berasi, namanya juga apa eh, yang kedatangan kemarin itu Mr. Will dengan Random, Mr. Jeff dan sebagainya begitu datang di langsung di petani itu memberikan dampak secara psikologis eh, 
memberi semangat buat petani sehingga mereka kelihatannya lebih tekun untuk kerja karena menganggap bahwa oh ternyata peluangnya ke depan kopi kita ini bagus mereka sendiri yang datang kalau yang selama ini mereka bertani seolah-olah bertani begitu saja tanpa jelas mau dikemenakan nantinya nah ini otomatis memberikan semangat memberikan eh, motivasi dorongan tersendiri buat petani saya kira kedepannya kalau ada dari pemerintah atau organisasi, organisasi lain yang ingin membangun kopi spesial di Indonesia sebaiknya program itu tidak lepas dari hubungan dengan buyer soalnya kalau ada hubungan langsung dengan kopi roaster itu akan mempermudah proses transfer ilmu dan skill ke para petani Indonesia dan itu dengan sendiri akan membantu proses pembangunan desa